ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് മുട്ട കട്ട്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഗ് കബാബ് വൈകുന്നേരം ചായയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്സ് ആണിത് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മുട്ട മൂന്നെണ്ണം ബോയിൽ ചെയ്തത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് ഒരെണ്ണം സവോള ഒരെണ്ണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് രണ്ടെണ്ണം ബോയിൽ ചെയ്തത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് മുട്ട ബീറ്റൺ ചെയ്തത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും എണ്ണയും ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ പാൻ വെച്ചു പാൻ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ചതച്ചതാണിത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് ഞാൻ ഒരെണ്ണ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഈ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർക്കാം സവാള ഞാൻ ഒരെണ്ണമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചെറുതായിട്ട് അരിയണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് ഇത് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇത്രയും മതിയാകും ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി അടുത്തതായി കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പം തീ കുറച്ച് വേണച്ചു വേണം പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് ആ ഒരു പൊടികളുടെ ആ ഒരു പച്ചമണം ഒക്കെ മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പൊടികളുടെ ആ ഒരു പച്ചമണം ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് ഉടച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് രണ്ടെണ്ണമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തേക്ക് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കിത് മസാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടില്ല ആവശ്യമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുണ്ട് നമ്മുടെ മിക്സി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം മൂന്ന് മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ നാലായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മിക്സ് പിന്നെ വേണ്ടത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് മുട്ട ഇതുപോലെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഷെയ്പ്പ് ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയ്പ്പ് ആക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ കയ്യിൽ ഒരല്പം എണ്ണ തേച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മസാല എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഷെയ്പ്പ് ആക്കി പരത്തി നടുക്കൊരു മുട്ട വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ആക്കി എടുക്കണം ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാം ആദ്യമേ തന്നെ ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇത്രയും മസാലയും കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ അഞ്ചെണ്ണത്തിനുള്ളതാണ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഒരെണ്ണം എടുത്ത് മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പാത്രം വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായോ നോക്കിയതിന് ശേഷം 
അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ കബാബ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തതാണ് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയാൽ മതി ഒരുപാട് കരിഞ്ഞു പോവല്ല മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ എല്ലാ സൈഡും നമുക്ക് തിരിച്ചു മറിച്ചു ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയിക്കോളും ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചു ഇട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ നോക്കിയാൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള എഗ് കബാബാണ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി അടുത്ത അടിപൊളിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്